வணக்கம் ஈசி சமையலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் மீரா இன்றைக்கி சோள மாவில் கருப்பட்டி இனிப்பு பணியாரம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் கார பணியாரமும் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் செய்ய தேவையான பொருள் வெள்ளை சோளம் இந்த டம்ளருக்கு நான் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் சோளம் வளர்ந்த டம்ளருக்கு கால் டம்ளர் அளவுக்கு பச்சரிசியும் கால் டம்ளர் அளவுக்கு உளுந்தும் எடுத்துக்கலாம் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் அஞ்சு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கெட்டியாக நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக அரைக்க தேவையில்லை ஓரளவுக்கு கரகரப்பாக அரைச்சிக்கலாம் ஆனால் கெட்டியாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இதில் நம்ம வந்து கருப்பட்டி பால் கலக்க வேண்டியிருக்கு அதனால் கெட்டியாகவே இருக்கட்டும் இது ஒரு எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் நம்ம புளிக்க வைக்கலாம் ஓவர் நைட் நமக்கு புளிச்சதுன்னா காலையில் ஊற்றுறதுக்கு சரியாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு கரகரப்பாக அரைச்சிக்கலாம் எட்டு மணி நேரம் கழித்து மாவு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் மாவு நல்லா பொங்கி வந்திருக்குது பாருங்கள் நல்ல மாவு பொங்கிருச்சு இனிப்பு பணியாரம் செய்கிறதுக்கு நான் அரை கப் அளவுக்கு கருப்பட்டி எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வெள்ளமோ இல்லைன்னா சர்க்கரையோ கூட எடுத்துக்கலாம் அரை கப் அளவுக்கு கடலெண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன் நம்ம பாரம்பரிய உணவுகள் செய்யும்போது கடலெண்ணெய் அல்லது நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அது இன்னும் சுவையாக இருக்கும் மூணு ஏலக்காய் தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கார பணியாதம் செய்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் காஞ்ச மிளகாய் மூணு கருவேப்பிலை கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு உப்பு தேவையான அளவு இந்த மாவை நம்ம ரெண்டு பகுதியாக பிரித்து வச்சுக்கலாம் ஒன்று இனிப்பு பணியாரத்துக்கும் இன்னொன்று கார பணியாரத்துக்கும் பிரிச்சுக்கலாம் மாவில் வந்து நம்ம உப்பு எதுவுமே சேர்க்கலை அரைச்சி அப்படியே நம்ம கலந்து வச்சது தான் இப்போ இதை நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு நம்ம ரெண்டு பகுதியாக பிரித்து வச்சிடலாம் இப்போ இதை ரெண்டாக பிரித்து எடுத்து வச்சாச்சு கருப்பட்டியை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு காய்ச்சிடலாம் கருப்பட்டி காய்ச்சும்போது நம்ம குறைவான அளவே தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கருப்பட்டி கரையும் போது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியோட அளவு அதிகமாக கிடைக்கும் இதை காய்ச்சிட்டு நம்ம தூசி மண் எதுவும் இல்லாமல் வடிகட்டி எடுத்துடலாம் கருப்பட்டி இதெல்லாம் கரைஞ்சி வந்தாலே போதும் கம்பி பதை எதுவும் வர தேவையில்லை கட்டிலாம் நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சிடலாம் வடிகட்டி எடுத்தாச்சு இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு நம்ம மாவோட கலந்துடலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம மாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலக்கிடலாம் ஏலக்காய் துளையும் இதோடு சேர்த்துடலாம் மீதி இருக்கிற கருப்பட்டி பழையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பணியாரக்கல்ல காய வச்சுட்டு கல் காஞ்சதும் இதில் எண்ணெயை சேர்த்துடலாம் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய் வந்து நல்ல ஒரு சுவையாக இருக்கும் நம்ம ரீஃபண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி பாரம்பரிய உணவுகளுக்கு நம்ம நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறது நல்லாயிருக்கும் கல் காஞ்சதும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குழியிலையும் நம்ம ஊற்றிடலாம் மாவு வந்து இந்த மாதிரி இட்லி மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா குழிகளையும் நம்ம ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் தேவை இருந்துச்சுன்னா இந்த பணியாரங்களை சுற்றி கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் பணியாரங்களோட ஓரங்களில் பொன்னிறமாக வந்தது தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம இப்படி ஒவ்வொரு பணியாரங்களையும் நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் எல்லா பணியாரங்களையும் திருப்பி விட்டாச்சு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் நம்ம மேலாப்பில் சேர்த்துக்கலாம் மிதமான தீயில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் பிரட்டி விட்டுடலாம் அப்போ தான் உள்ளே நல்லா வேகும் எல்லா பணியாரங்களும் இப்படி திருப்பி விட்டுடலாம் பணியாரத்தை இந்த மாதிரி குத்தி பார்க்கும்போது ஒட்டாமல் வரணும் இப்போ பணியார் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் கார பணியார செய்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு உடஞ்சதும் கடலை பருப்பு உளுந்து ரெண்டையும் சேர்த்துடலாம் வர மிளகாய் கருவேப்பிலையும் போட்டுடலாம் இதோட பொடியை நறுக்கின வெங்காயத்தையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம ரொம்ப வதக்க தேவையில்லை ஒரு பாதி அளவுக்கு வெந்துச்சுன்னா போதும் வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு மட்டும் நம்ம இதில் உப்பு சேர்த்துடலாம் பாதி அளவு வதங்கிடுச்சு இப்போ போதும் இன்னொரு பாதி மாவில் இந்த வதக்கி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் 
நம்ம மாவுக்கு உப்பு சேர்க்கல மாவுக்கு மட்டும் தேவையான அளவு இதில் உப்பு சேர்த்துடலாம் கலந்துட்டு நம்ம மாவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்துடலாம் பணியாறுகளில் நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு மாவை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் இது மாதிரி நம்ம இட்லி மாவில் கூட செஞ்சுக்கலாம் நமக்கு ஏதாவது காய்கறி வெப்ப இருந்துச்சுன்னா அதையும் துருவி வெங்காயத்தோடு நம்ம சேர்த்து வதக்கி சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் சிம்பிளாக பேசிக்காக எப்படி செய்கிறதுங்கிறது மட்டும் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இது சோள மாவில் செய்கிறதுனால ரொம்ப சத்தானது நம்ம மார்னிங் டிஃபனுக்கு இல்லை ஸ்கூல் பேக் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஈவினிங் டைம் ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது குழந்தைங்களுக்கு இது நல்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸாகவும் ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது பணியாரெல்லாம் வெந்துருச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் நம்ம கார பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு பணியாரம் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதுக்கு சோள மாவுக்கு நம்ம உளுந்து அதிகமாக போயிடும் போட வேண்டாம் ஏன்னா சோள மாவே நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் பாருங்கள் உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்து சூப்பராக வந்திருக்குது கார பணியாரமும் நல்லா வெந்து சாஃப்டாக வந்திருக்குது பாருங்கள் இது காலையில் டிஃபனுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோயற்ற வாழ்வை குறைவற்ற செல்வம் நன்றி